Hi, welcome back to Track More YouTube channel. In this video, we are going to see theory of elasticity and plasticity. First unit, we are going to see elasticity. In last class, we have discussed what is mean by elasticity, what is mean by plasticity, and where it occurs. And we have seen what are the examples of elasticity and plasticity. And also we have seen uh, forces acting on the body and what are the forces acting on the body and we have seen examples for forces acting on the body. Now we are going to see stress, strain, deformations. As we all know what is mean by stress, what is mean by strain. When stress occurs and when strain occurs, we are in last class. I have said you where elasticity occurs. As we all know, elasticity means if you are give the body come back to its original position, is known as elasticity. And for elasticity, uh, we have seen example as spring and Elasticity and plasticity in engineering condition, we are saying elasticity and plasticity in solid state. So, we know what is meant by stress. Stress is load by area. Strain, change in length by original length. So, when you are uh, considering a body or we may consider any body, if you are up... Uh, stress and strain takes place that means we are considering any body for that we are applying a load if you are applying load it forms initially it forms a deformation and in that that deformation if uh, that material come back to its position uh, we are saying that as elasticity and in that uh, solid state um, we are using a ductile material and for uh, testing of uh, elasticity we normally use only ductile material ductile material properties why because the ductile material property only we can see both elasticity and plasticity whereas in uh, plasticity in plasticity uh, how to say in a br brittle material we may not uh, see uh, plasticity. Why? Because brittle material it uh, deform easily in elasticity state itself. So we can see plasticity plasticity in that uh, material. So normally we are considering ductile material for uh, testing elasticity and plasticity conditions. Now they are considered in this they are considered Consider a continuous, cohesive and irregular body subject to set a external force. For external force, they are considering a irregular body and they are applying a load that is forces. This is the cross section of that irregular body. These are the forces P1, P2, P3, P4 and P5. Here, the cross section they are applying del A is known as cross section. Del R, then del R and then del or t this is normal force this is tangential force then equilibrium at any region del a of the cross section a net resistance force del r which has a normal component del r n resistance force they notated as del r capital letter or normal component they said as del r n and a tangential component they set as del or t acts del or that is cross section of that uh, body gives the stress component at a point at a specific point that cross section gives a stress component so the normal component of a stress at a point is defined as the normal component of a stress at a point is defined as sigma is equal to limit 
del a tends to 0 del or n divided by del a that is cross section tends to 0 that is resultant force divided by cross section. The shear component is defined as this is normal component. Shear component tau is equal to limit del a tends to 0 del or t or t is tangential tangential component divided by del A. Then stress is a tensor and can be represented as. In this they have considered stress as a tensor condition. We know that we have seen in matrix and all uh, uh, how to say sigma 1 1 sigma 2 1 2 1 3 in a uh, mathematics we have seen rho this is a row, this is column, this is 3 by 3 matrix. Here they are saying stress is a tensor. In tensor form, they are saying as a stress component. Now, this we are considering only normal stresses and tangential stresses. Here, what is normal stress and what is tangential stress? Sigma x, sigma y and sigma z are normal stresses. Tangential stresses are tau xy, tau xz, tau yx, tau yz, tau zx, tau zy. These are the these are the tangential stresses. Sigma x, sigma y, sigma z are the normal stresses. Okay, this is three dimensional condition. So x, y, z. So three dimension they have considered sigma x, sigma y, sigma z. Then tangential cells sigma y, sigma x, tau xy, tau xz, then sigma y remaining tau yx, tau yz they have written. Then sigma z remaining tangential component is tau zx, tau zy. Clear? Next, where sigma x, sigma y and sigma z are normal stresses and tau xy tau yx tau comma tau yz tau zy comma tau zx and tau zy or tangential stresses when force is as i said earlier when force is applied to an elastic body it changes its shape and volume okay if we up, uh, for example in last class itself I said if you are uh, for uh, for this we can consider example as um, tensile stressing machine that is universal testing machine uh, as we normally know uh, in universal testing machine we are going to uh, test a rod we are going to con uh, test a rod we are applying a load from uh, upper point of the machine upper direction the force is that is the load is applied to the a rod when we are applying the load what happens initially we are giving load inside that material what happens stress takes place due to stress what happens we are giving load uh, in that load due to that load the object changes its shape why because stresses takes place inside that object inside that material stress takes place due to stress the shape and volume of the object is changing. So, due to the change of uh, volume and shape, strain is forming. That is, what is in by strain? Change in length. So, if we apply a load to that rod, uh, what happens when we apply a load to that uh, rod, any steel rod, uh, that is rebar, inside that uh, rod, uh, stress take place due to applying load force. So, due to that uh, stress, uh, that uh, roll gets deformation. Due to that deformation, the change of length takes place. That is, shape and volume of uh, that uh, material changes. Due to that change of uh, shape, uh, length also so changes. So, there strain taking place. As we all know, as we all know, how strain occurs, how stress occurs in any material then the measure of this change can be represented as strain tensor as i said no how strain takes place 
that measure of this change change in that material strain takes place that a strain tensor is noted as strain symbol strain x uh, x y x z y x y y z z x z y z where x y z strain x y z or normal strains and strain x y y x y z z y z x or tangential strains i'm saying you once again stress strain deformations stress strain deformation abina enna abina நம்ம ஒரு பாடி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இங்க வந்து அவங்க இரெகுலர் பாடியை கன்சிடர் பண்றாங்க இரெகுலர் பாடியை கன்சிடர் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க தே ஆர் கன்சிடரிங் திஸ் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அதுல வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க நார்மல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி டேனன்ஷியல் காம்போனன்ட் அப்படி எல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இதெல்லாம் நோட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க க்ராஸ் செக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெல் ஆர் நார்மல் காம்போனன்ட் டெல் ஆர் எட் டேனன்ஷியல் காம்போனன்ட் டெல் ஆர் டி then del a gives to stress component adukapram normal component na enna normal component ku eppadi define pandranga sigma is equal to limit del a tends to zero del rn divided by del a shear component na shear tau is equal to uh, limit del a tends to zero del rt divided by del a next stress in a tensor stress stress vandu tensor form la eppadi nama paathirpom idella nama chinna vayasile paathirpom school la sigma x sigma y sigma z na normal component tau x y y x z y x tau a y z tau z x and tau y z y no tangential component then erkave sonna mari indathile avanga enna pannirukanga appadina na example ku solren for example nama universal testing machine la oru rod vechi namba test pannum porom appa enna agum நம்ம ராட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் அப் லோட் கொடுக்குறோம் லோட் கொடுக்கும்போது அந்த மெட்டீரியல் அந்த ராடில் தட் இஸ் அந்த ரீபாரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம மேலே லோட் கொடுக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டீஃபர்மேஷன் ஆகுது நம்ம எலாஸ்டிசிட்டி பார்க்க முடியுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எலாஸ்டிசிட்டி பார்க்கோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஒரு லோட் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்சைட் மெட்டீரியலாக ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் சம் இனிஷியல் எலாஸ்டிசிட்டி எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த எலாஸ்டிசிட்டி கொஞ்சம் டீஃபர்மேஷன் ஆகுது அந்த டீஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து இனிஷியல் பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து ஈல்டு பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் ஈல்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் டீஃபர்மேஷன் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் ஈல்டு பாயிண்ட் அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா அல்டிமேட்டு ஈல்டு பாயிண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகுது போது அந்த மெட்டீரியல் வந்து டீஃபர்மேஷன் ஆகுது டீஃபர்மேஷன் ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியலோட ஷேப்பும் வால்யூமும் மாறுது அந்த மாதிரி மாறும்போது தான் அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஷேப்பும் வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகும் போது அதோடய லென்த்தும் மாறும் அந்த இடத்துல தான் ஸ்ட்ரெயின் அதனால தான் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க The measure of this the change can be represented as strain tensor. Strain tensor, this is the xy, xyz. This is the diagonal or normal strains. This is the tangential strains. This is the xy, xyz. 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 அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இது வந்து எக்ஸு ஒய்இ இசட்டு ஃபஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்கும் மீதி எல்லாம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இது வந்து எக்ஸ் ரோ திஸ் வந்து ஒய் ரோ இது வந்து இசட் ரோ இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இது வந்து ரோ இது வந்து ரோ இது வந்து காலம் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வாட் யூஆர் கோயிங் டு இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் relationship between stress and strain this is not a new for us we all know what is mean by relationship between stress and strain here they have considered one of the simplest test for assembling the mechanical properties of a material is a tension test as i ipo na sonna mari avanga vandu tension test vandu consider paniranga appa vandu a typical stress strain curve for low carbon steel low carbon steel ku ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வெர்ட் தே ஆர் டெஸ்டட் ஹவு டு சே பை யூசிங் யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷின் தே ஹவ் டெஸ்டட் யர் பை யூசிங் மெட்டீரியல் ஹியர் வி கேன் கன்சிடர் எனி ரீபார் தட் இஸ் ராட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராட் 
if we test a reinforcement rod using universal test that is testing machine what happens strain they have considered in horizontal and stress in vertical direction if we apply a load what happens in inside that rod stress occur due to the stress deformation takes place that is elasticity if come back to its original position uh, that uh, again due to the ductile material initial deformation takes place that initial deformation is known as yield point that initial deformation is known as yield point and then we are again giving a, a load it uh, changes to ultimate point that is a breaking point here we can notice the plasticity clear what i am saying na enna solran ungalku puriyada namba initial testing machine vechi or rod vechi test pannum bodu enna agudhu appadina initial load kudukrom appra stress form agudhu and the stress form avanga bodu initial plasticity and the elasticity enna da namba ductile material namba ductile material use pandradunala and that la lighter deformation irukum start irukku and the light deformation da yield point nu solrom and that la or deformation irukum first deformation da yield point upper yield point appdi namba solluvom அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து இதுதான் வந்து அப்பர் இந்த ஈல்டு பாயிண்ட் இதை வந்து பிகினிங் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிசிட்டி பிகினிங் ஆஃப் த பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிசிட்டி ஹியர் வென் வீல்டு பாயிண்ட் அக்கர்ஸ் தட் இஸ் தி எலாஸ்டிசிட்டி தென் ஹியர் ஆல்சோ ஹியர் எல பிளாஸ்டிசிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் அப்புறம் திரும்ப லோட் கொடுக்கும்போது அல்டிமேட் பாயிண்ட் வந்து ஆகுது இதுதான் வந்து பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் திஸ் அல்டிமேட் பாயிண்ட் வரும்போது தான் நம்ம ஃபுல் டிஃபார்மேஷன் ஆகுது அங்கே தான் நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிசிட்டி அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லோ கார்பன் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏன் தெரியும் லோ கார்பன் ஸ்டீல் கார்பன் கண்டென்ட் வருது அதிகமாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம லோ கார்பன் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கு டென்ஸ்டைல் டென்சைல் டெஸ்டிங்க்கு வை பிகாஸ் ஹை கார்பன் ஸ்டீலாம் யார் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஹை ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க ஹை கார்பன் ஸ்டீல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம எப்போவுமே லோ கார்பன் ஸ்டீல் தட் இஸ் லோ கார்பன் ஸ்டீல் தான் மைல்டு ஸ்டீல் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஏன் வந்து பிரிட்டல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஏன் டக்டல் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டக்டல் மெட்டீரியலில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிசிட்டியும் பார்க்க முடியும் எலாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்க்க முடியும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிளாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்க்க முடியும் இதே வந்து பிரிட்டல் மெட்டீரியலில் வி கேன் சி ஓன்லி எலாஸ்டிசிட்டி ஒய் பிகாஸ் எலாஸ்டிசிட்டிலேயே அந்த பிரிட்டல் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் சீக்கிரமாக உடஞ்சிச்சுன்னா அதில் வந்து டீஃபார்மேஷனும் இருக்காது அப்போ எலாஸ்டிசிட்டிலேயே அந்த டோட்டல் மெட்டீரியல் வந்து டீஃபார்மேஷன் ஆகும்போது நம்ம பிளாஸ்டிசிட்டி சேஞ்சின் லென்த்தும் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது அந்த டோட்டல் மெட்டீரியல் எலாஸ்டிசிட்டிலேயே போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து பிரிட்டல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒன்லி டெக்டல் மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது வந்து ஒபேஸ் ஹூக்ஸ்லா அக்கார்டிங் டு ஹூக்ஸ்லா இந்த ரீஜியன் வேர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஸ் வி ஆல் நோ ஹூக்ஸ்லா ஸ்டேட்ஸ் தட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரென் திஸ் இன் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ஷன் வி கெட் தி ஃபாலோயிங் ரிலேஷன்ஷிப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரென் எங்ஸ் மாடல்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆர் எங்ஸ் மாடல்ஸ் லேட்ரல் ஸ்ட்ரென் ஸ்ட்ரென் ஒய் அண்ட் இசட் ஆர் கிவன் வேர் யூஸ் தி போசன்ஸ் ரேஷியோ வித் மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி சிம்பிள் ஷியோர் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஷியோர் ஸ்ட்ரென் பல்க் மாடலஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் பை நார்மல் ஸ்ட்ரென் தென் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இ தட் இஸ் எங்ஸ் மாடலஸ் டிவைட் பை டூ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் நியூ மியூ இஸ் போசன்ஸ் ரேஷியோ கே இஸ் த கே இஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் டூ மியூ கே இஸ் பல்க் மாடலஸ் இ அப்படிங்கிறது எங்ஸ் மாடலஸ் டிவைட் பை த்ரீ எலாஸ்டிச் ஒன் மைனஸ் டூ இன்டூ மியூ மியூ அப்படிங்கிறது போசன்ஸ் ரேஷியோ கிளியர் நான் என்ன சொன்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் டிஃபர்மேஷன்ஸ் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஷினில் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் டிஃபர்மேஷன் கேட்டால் இதுதான் எழுதணும் இன் கொஷின் இஃப் தே ஆஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் டிஃபர்மேஷன் யூ வாண்ட் டு ரைட் திஸ் இஸ் ஆஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ ஹவ் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஃபார் யூ ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன் அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் கமெண்ட் இன் கமெண்ட் செக்ஷன் and i will clear your doubts i ho- i hope you have understand this class please note it down 
this is more than enough uh, for uh, exam of theory of elasticity and plasticity this is a stress tensor relationship between stress and strain idella vandu code book la irukku is456 stress strain relationship will be available in is456 code book 2000 here they are considered mechanical properties of the material in tension test that is universal testing machine it obeys hooke's law and formulas If you have any doubts, uh, comment in comment section, and uh, as soon as possible, I try to upload more videos for every subjects. And if you need any notes for specific subjects, uh, comment in comment section. उंगल केदार ची notes वेनु ना comment section ले comment पनंगा अपदा इनके तेरी उंगल केन्ने तेरी पढ़ दे अपडीने मुड़ीन जा रहे हो के नाइला वीडियो सुम सीकर मा upload पने पाक रहे अदे मरी ना पोड़ा videos ला उंगल काप टू data वंदु share नो अपडीना ट्रेक मोर यूट्यूब चेनल लाइक पड़ेंगे शेर पड़ेंगे मरकाम उवरीसा कमेंट पड़ूंगे मारे सब्सक्रेबूंग पक बेल ऑल निक प्स्पूंग अब ना पड़े वीडियोसा उपू डेटा वह सर क्लास ना पड़े वीडियोसा उूस्फुला निक्लो ना वीडियो पात रोम तैंस अदारी यार सब्सक्रेबी रोम तैंस मेको नंब वीडियोसा पाकन अब सब्सक्रेबूंग पकल ऑल ईक प्स्पूंगे मारे नम्बर ट्रेक मार यूट्यूब चेनल्क सपोर्ट पैंक्यू फॉर वाचिंग